你们就宣布结果吧。哎，我宣布，根据比赛的规则，取消姜氏逃亡。等一下，让下！师傅，比赛不能这样认输，我们不能认输。阿坤，你下去，这不是你说话的地方。师傅，我们的瓷器从来都是第一，不能输给孙家。阿坤，我们的瓷器已经打碎。你没有参赛器物，按照比赛规则，我们被取消资格，这是公平合理的。我我无话可说，我心服口服。哎，师傅，我们家不是还有一件瓷器吗？如果那个拿来，一定会拿第一的。阿坤，别胡说。邢远兄，你还藏私啊？不不不不，你不误会了，小孩子信口胡说，啊，我怎么可能会有呢？啊，阿田，把坤拉出去。哎，若真像这位小哥所说，我尊敬的师兄，您要是真有宝贝藏着，那么孙氏陶瓷赢的可就不光彩了。对呀，<笑>是吧？看师弟你说的，文兄刚才已经说过了，这是天意。今天我们江家输的是心服口服。诸位诸位，这好东西要与好朋友分享啊。二师兄，我孙某特别的好奇，师兄您不肯拿出来的宝贝到底是什么好东西？<笑>师傅，连孙老板都这样说，就你就拿出来，拿出来。小兄弟，麻烦你跑一趟，把这个大家都好奇的瓷器拿过来给我们看看。哎，就一炷香的时间，够不够？就一炷香的时间，如果我赶不回来，我们就认输。好，哎，师兄。您还有什么可担心的？就阿坤，阿坤，兄弟，打烂瓷器也有我的份儿，我跟你一块去吧。干你什么事？哎，你站住
你先跟。生意你可要多多关照、啊，一定一定一定。江老板，今天我的货再加两成。啊，好好好好。江老板，恕在下眼拙，您这佛像晶莹剔透，温润如玉，啊，这里边到底什么名堂啊？呃，这是这是这是佛光寺，佛光寺，佛光寺不是失传了吗？佛光寺失传十几年，想不到今日重现江湖，还真不枉我大老远的跑到佛山来。那大人，大驾光临有失远迎，您怎么也不打个招呼，在下好去接您呢？江老板，在下愿出五块银元，买下这尊佛像。五块银元,元，小姐，五块银元能买六百斤大米呢，这人什么来头啊？江某可敢请教公子尊姓大名？在下贱名那拉都鲁贵月里，汉名那贵宝。江老板，有礼啊！哦，原来是那公子，幸亏幸亏。承蒙公子错爱，我江家这尊观音像，为我江门夺得了今年。佛山斗词大赛的桂冠，故而与我江家是意义非凡，只敢高歌敬之，岂敢出售啊！<笑>既然如此，在下也不勉强。可是，在下已然出过价钱，我也不想玩。这件佳作也是出自你江氏陶坊，不如我就买下这一件。啊，这
。师傅，这乃是小徒的着作，不值这个钱的呀。<笑>仅凭这个公仔可能不值，但是如果能够宝物赠家人的话，那就绝对值得。小姐，小姐放心，在下绝无轻薄之意，只是放眼望去。今日在场当中，在下人只有姑娘一人配得上这件公仔。谢谢。你这傻孩子，你知道闯了什么大祸吗？我这些年来隐姓埋名。连蒋家的门口我都不敢踏出去一步，就怕佛光寺给人发现。爹儿要是知道我们来到蒋家，会害了你师父，害了你师父，你笨呐！娘，爹的事情我也是第一次听说，而且佛光寺的秘密我也不知道，你就原谅我吧，娘，你就原谅我吧。你这、哎、嫂子，阿坤说的对，不知者不为过。行人，如果他们找上门。我就会害了你们，也害了这个孩子。如果没有你们，我们俩还能活到现在吗？阿嫂子，你千万不要再这么说了。当日我收留你们母子俩，我就已经想到了会有今天。我江清远绝非胆小怕事之人，何况我跟师兄有着同门之谊。师傅他老人家在世，他也会同意我这么做的。若是今日执意带着阿坤离去，那你不是要？谢我江清远不仁不义吗？佛光寺刚刚现身，你们母子俩突然离去，那这不是更让人怀疑吗？纳大人，我一直怀疑江行远已经拿到了佛光寺谱。当年我就告诉你，我怀疑带走此谱的崔明秀根本就没有死。这么多年，一直都没有找到他的尸体，不是吗？一定是崔明秀将此谱交给了江行远，说不定崔明秀现在根本就好好的活在江家。不不不,不，这十几年来，我一直在关注着江家，他家进进出出的人，我都仔仔细细的在观察，不会的，绝不会。我倒是希望崔氏没死。行远，现在我们在明，他们在暗，如果真的找上来，那怎么办呢？找上门来，那得看他们怎么个找法。我江家不是美人。阿坤，你知不知道佛光寺现身后，有没有外地人对他特别的感兴趣？有啊。就是那个叫纳贵宝的，他知道佛光寺的秘密，而且他还想把它买下来。姓阿的，满族人，有多大？他是满族人，他叫纳拉什么，好像是四十多岁吧。崔明秀是朝廷侵犯，果真藏匿在江家，我们就有足够的借口去打击江氏。说不定这南风古造和佛光子谱。一次性到手，可是，可是，这不可能啊！哼，你别忘了，江行远是个谨慎小心之人，他对崔明秀的保护肯定是做到了滴水不漏。田阳二，老爷，江家有一个陶工叫阿坤，你知道吗？是叫梁坤，姓梁。对。你去把这个梁坤的底细给我查一下，然后告诉我。是，江家的人赵钱一直跟着我们，要不要把他拦下来？不必了，让他跟着。你去忙你的事情，我陪他溜达。是，老爷。
，是不是想买？外面确实有要事情办。孙腾蛟刚才来过了。从他的神情，我不难看出，他已经怀疑佛光寺谱在我的手里啊。师傅，你们是同门师兄弟，为什么不能三人平分这本词谱呢？哎，说来话长。想当年，我们师兄弟三人中，就属孙腾蛟年龄最小，且天资聪颖，师傅最喜欢他的。可是，此人心术不正。最后还被师傅发现，他自私残忍，于是临终之前就把佛光词谱交给了你爹，原因是想让我们兄弟三人能够和睦相处，谁知这适得其反呢、啊？从此，孙腾蛟便对我和你爹产生了怨恨。哎，你和阿钱要从中吸取教训。师兄弟之间，一定要和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥的感情一向很好的。所以说，梁坤拿的瓷佛，根本就不是出自你师傅之手。没错，但是佛像从何而来？晚辈就不得而知了。赵谦啊，你说这梁坤，会不会是我大师兄梁根发之子啊？我比阿坤晚来江家，所以我并不知道阿坤的父母是谁，只知道阿坤他是一个孤儿。嗯。哎，从他的长相、年龄和姓氏。他很有可能是我大师兄之后。哎，赵谦啊，你把江家的事情一样一样的都告诉我。你说说，你的目的到底何在？难道你是为了江家的闺女？师叔心中有一妙计，你若是听我的，我们可以赶走梁坤。哎呀，阿钱从小体弱多病，他性格沉稳内向，但有的时候连师傅也看不透，他心里到底在想什么。不像你呀、啊，啊，心直口快，阴晴都挂在脸上。师傅，<笑>您这是在夸我还是在骂我？性格本无好坏之分，就像武功，能杀人也能救人，善恶存于一心。就像孙腾蛟，以我多年对此人的观察，他为了一己私欲，绝对是什么伤天害理的事情都能做得出来。刚才我和少爷在后花园的时候被人偷袭了，武功非常厉害，拳法很怪异，不知道是哪个门派的。该来的还是来了
得明明白白的。崔明秀，你果然没死。给你请大夫去啊！不不不，不要惊动他人。那我把阿坤叫过来。不要告诉他，如果他知道了，他会替我报仇。他太冲动了。哎呦，孙藤江知道我住在这里，我现在应该马上离开。哦不不不，嫂子，我已经在外面给你安排好了住处，你先静养两天，不然伤入了经脉，那可就麻烦了。两天后，你再走不迟。再怎么说，我江学院在佛山地界是个人物，我断定他孙藤娇不敢乱来。就两天吧，我好了，就马上离开。好吧。爹，喝茶。好。今晚，你孙世伯招呼我们在佛山多待几天，我让阿彪陪你到处去走走。我才不要和师兄单独相处呢。爹，要不您陪我出去转转吧？孙兄。有事请我相助，你自己去玩吧。记住，千万别惹事啊！爹，您是又想抽烟了吗？嗯，没有啊，没有，没有。爹，您要是不抽烟，女儿就不惹事儿。拉钩。啊，不抽不抽。爹啊，听女儿的。<笑>来，拉钩。
的狗官夺的势。往后，你所有的事情都要小心。色不太好啊，是不是生病了？师傅，我是病了。哪儿不舒服？我这就让人找大夫去。我是心病，心病还得心药治。你是为了林儿？我到底，我到底哪一点配不上林儿？青儿，也不是配上配不上的事儿，而是阿坤他，他比我更好是吗？不是他比你好，是，是阿坤更合你来的，你跟踪我不行吗？坤儿，伯母好，娘、啊，你朋友啊？啊，普通朋友。伯母，我是他女朋友。啊？哎，没有，普通朋友。瞎说，别瞎说，别站在这儿，进来坐吧。啊，好，谢谢伯母。怎么回事啊？还没有吃过，哦，我刚好我们一起，我去端他收筷子。谢谢伯母。喂，你搞什么呀？我吃口饭不行吗？哪有大晚上一个姑娘家跑到人家家里来蹭饭的？我爹都不管我，要你管我？哎，看你这么担心我，难道是你喜欢上我了？喂，你疯了吧你？你能不能正常一点？哪有一个姑娘家？这么狂妄自大的，我就这么狂妄自大，因为我是有本钱的。你还真不害臊啊、嗯！来吃饭吧，谢谢伯母。啊，你们什么时候认识的？我们
，伯母，真的很好吃啊。呃，你喜欢就多吃一点吧。嗯，我很小的时候，母亲就去世了。所以吃伯母的饭，闻起来特别像我母亲做的，特别好吃。这么可怜呢、啊？他，哦，多吃一点啊。嗯，谢谢伯母。在两广一带，习武的女孩子很少见的。哦，那我呢，就是比较特殊的。为什么呢？因为我爹厉害嘛。我爹呀、啊，在两广一带，武功高强，无人能敌，赫赫有名。
。有人吗？没有人，不知道跑哪去了。这么高电光掉下来，肯定活不长了。反正崔明秀已经死了，我们回去交差吧。好，好，走，走，走，走，走。走吧，走吧。账本拿来了，老爷，老爷。是我。你喝酒了？你你脸色不太好啊，是不是病了？师傅，我是病。哪不舒服？我这就让人找大夫去。我是心病，心病还得心药医。你是说为了林儿？师傅，我到底，我到底哪一点配不上林儿？今儿，这不是配得上配不上的事儿，而是阿坤他，他比我更好是吗？不是他比你好，是是，是阿坤更合适。是，师傅，我跟阿坤还有灵儿，我们三个一起长大。但是我对灵儿的感情，你一直都是知道的。坤儿，你的心情舅舅能够体谅，可是你知道吗？这世间有很多事情。他是没有办法说清楚的。过去，我看你对林儿好，我只以为你是兄长对妹妹的关心，我哪想到你往这儿想啊！既然你今天谈到这件事儿，那舅舅只能告诉你，这件事情我早已做出决定，从今天开始，你就不要往这儿想了。起来，你放心。舅舅这就差人去给你保媒，我一定，我一定给你找个更合适的。师傅，这么多年以来，我对灵儿的感情，是兄长对妹妹吗？我知道，我知道你心里在想什么。你把灵儿嫁给阿坤，你就是想把整个江家、整个南风古道，全都给阿坤，是吗？你怎么会这么想？你想把我扫地出门？你这是胡说八道！不是我这么想，你就这么做的。你，你，你，现在烦了你，行了，喝了酒，今天什么都不说，马上回屋给我睡觉去。
知道你的秘密，休在这儿！你敢在暗中窥视我？你怎么？你怎么变成了这样一件？是世界，让我看看这块脸后面到底是什么，否则我这颗心永远都不会死。你敢？我一定要看看！呃、没我一去就不许看！你简直反了天了你！你我告诉你，你为了一个女孩子，你竟敢背信叛道，卑鄙龌龊！我心情就反了！下来，放开！我要跟。
，这是怎么搞的啊,啊？是这样，三哥的时候，我拿账本给老爷看，可是我喊了半天也没动静，我进来一看。老爷就倒在地上了，老二哥，报官了吧？已经报官了，这会儿人应该到了。二哥呀，老爷，起来呀，老爷，你少管我！你们知道啊，我从小是二哥带大的。二哥，你走了我可怎么办呢？二哥呀，二哥，这快别让小姐哭了，我就这么一个侄女啊，快快带孩子到房里歇着。大哥，大哥，姐姐，二哥，咱们省官小姐，二哥。看你来了，兄弟，我来晚了，我对不起你，贤侄啊，贤侄，没有吉安。房间都已经搜遍了，但是什么都没找到。崔明秀身上没有，那就还有两种可能：一是在梁坤身上，二就是还在江家。不管怎么样，你要安排人去找梁坤，你自己要在这儿给我盯着赵钱。老爷，有一句话我们只当讲不当讲。讲。你觉得赵钱这小子可信吗？我不管他可信不可信，他有这么大的把柄在我的手里，我谅他也不敢怎么样。不过，为了安全起见，你还是在这儿给我盯着他，有什么事儿及时告诉我。是。是个意外，赵姐，赵姐，你要镇定，不会有人知道的，不会有人知道的。钱少爷，钱少爷，怎么了？杨过家出事了。在这池塘里找到他的，你们还愣着干什么？去拉他！去，好。
快走，找大夫吧。大家过来，快点！慢点，慢点，来人，轻点，抬起来，抬起来。我刚刚已经看过江老板了，你们还是节哀顺变吧。多谢杜捕头。作为江老板的首席弟子，我不知道钱少爷对江老板遇害一事有什么看法。钱少爷，啊，啊，我，我怀疑，但是我不确定，但说无妨。我今天晚上，如果师傅的书房听见奶娘和师傅在争吵，我当时也没有在意，我就走开了。你的意思是说，凶手是崔明秀？不可能，奶娘不是这样的人，大哥。奶奶不可能杀害阿爹的。梁坤的母亲崔氏是朝廷钦犯，当年就是在我手上逃走的。只是我没有想到，他这么多年一直躲在江家。什么？会不会是弄错了？嗯、这就是十几年前的缉拿令。现在在哪？他已跌落山崖，现在生死未卜。小姐，小姐，小姐，你醒，小玲。小姐，你怎么了？小姐，小姐。范父崔明秀，天地会余孽，刺杀江氏逃房掌柜江行远后逃逸，现已伏诛，现通缉共犯梁坤。凡窝藏梁坤者。等同于私藏天地会余孽，重则加号，特赦。哎，听说这崔明秀啊，是天地会的余党，躲在佛山十几年了。是，十几年还被抓，肯定是被人举报了。哎，可这棺材盒子是个什么？哎，你想想，这天地会干的可是谋反叛逆的事儿，朝廷怎么会让这种反贼的儿子活在这世上？啊？现在要你坚强，实在是难为你。可是现在江家，除了我们两个之外，还有上上下下几十口人，需要我们的照顾。我们一定要对得起师傅的在天之灵。大哥，你也知道我从来不过问逃芳的事情。说真的。我力不从心，要不这样吧，你帮我做主。好吧，这段时间你好好休息一下。老王，哎，召集所有的人到逃房去，我有话跟他们说。知道了，少爷。你要干什么？家里出了这么大的事情，总得给大家伙一个交代，安抚一下大家的情绪。嗯，灵儿，你放心，以后大哥一定会照顾好你，照顾好江家，不会辜负师傅对我的期望的。回去休息一下吧。小兰呢？呃，小兰她，我叫她多买一些元宝纸钱回来，我想给爹多烧一些。大夫，谢谢您了。
他现在的情况，他什么时候能够恢复神智，我也说不准，只能听天由命了。什么时候能醒过来？只能听天由命了。听天由命？难道老天爷要我将灵儿听天由命吗？小姐，谁啊？小姐，你别动，我去看一下。出现了，你到底去哪儿了？你知不知道？我爹他……亮儿，我知道，你别说了，这些我都知道。三哥，你告诉我，是不是奶娘杀死我爹的？师傅，不是我娘杀的。我就知道，我就知道奶娘不会杀爹的。可现在怎么办？官府在通缉你、啊。什么？通缉三哥？这也太不公平了！他又不是天地会的人，凭什么通缉他呀？因为他们害怕，他们害怕，我跟我爹娘一样。你去跟他们说，你不会的。灵儿，官府抓天地会的人，从来都不会手软的。如果他们发现我，一定会杀死我的。那我们到底该怎么办呢，三哥？我也不知道。不过我知道，我不能牵连你，你不能有事。还有我爹娘的事情。爹娘的仇一定要报。那是谁杀死他们的？孙腾九。十几年前，孙腾九杀了我爹，现在他又杀了我娘。这个仇我记一辈子，我永远都忘不掉。可是，孙师叔为什么要杀奶娘？因为佛光刺破。那会不会我爹的死也与他有关呢？你什么意思？梁家有子谱，江家有配方，孙师叔是你爹和我爹的师弟，但是他什么都没有。我只是怀疑，会不会我爹的死与他有关呢？嘘，钱少爷来了。给小姐送点粥。啊，灵儿，我帮你热了一碗八宝粥，趁热喝一点吧。大哥，我知道你担心我，但是我真的吃不下。为了你自己的身体着想，你也应该吃一点。来吧。
钱少爷，我来吧。我真的很累了，我想休息。好，那你在这里休息。去哪儿啊？您管我呢！回来，坐下，坐下。爹，你干嘛呀？丫头，平时你不是挺聪明的吗？今天怎么那么死心眼儿啊？您才死心眼儿呢！梁坤是好人，他娘也是好人，你怎么就弄不清楚呢？不管是好人也好，坏人也罢，反正他们现在已经死了。给我坐下！你给我坐下！女儿啊，爹一向纵容你，但这次不同，你会给自己带来麻烦的。爹，你武功高强，无人能及，你怎么这么怕惹麻烦呢？不怕麻烦，并不代表到处惹麻烦。总之，这一次你一定要听爹的话。梁坤若是没有死，将会带来更大的灾难。明天我们就要回广州了，今天晚上你别再给我惹出什么事来。好了，小兰，你赶快回去吧。现在灵儿很需要你。嗯，好。来，关少爷。如果当时你要让我早点练武，也不会落到现在这个地步。都什么时候了，就别说这种话了。小兰，嗯，我能不能拜托你一件事情？有什么话你只管说。你一定要帮我照顾好灵儿。我不想让他再受伤了，关少爷，这事不用你说，我也会做的。哎，关少爷，来，以后小姐有什么事，我就把信埋在那棵大榕树下面，你回来看了就知道了。好，我知道了，那我先走了。路上小心。伯母，您做的饭好香啊
一下，这里是哪里？去往广州城怎么走？啊，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯，继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还有点别的什么吗？呃，一斤饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，哼，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。大结一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，哎，有缘呐，走，哎，嗯
。阿弥陀佛，看来施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。嗯，哪儿来的什么两个人决斗啊？老衲化缘看你晕倒在山脚下，出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢。我的包袱。请问您怎么称呼？啊，贫僧法号觉音。哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。我去准备斋饭。谢谢大师。是五行拳，你没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再想到我去哪儿找禽兽，原来在这儿。你说谁是禽兽？我不是那个意思。那你什么意思啊？啊我让你跑。梁坤的下落了，什么？他就在白云山上的能人寺。那还等什么？赶紧召集人数，跟我向上。我们来这儿干什么？阿宽呐、啊，我想问你一件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，害我的真凶。他来这边了吗？啊，阿坤。
您不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做，岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回私。不行，我跟你一起去。哎呀！光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊！师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话了。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。少！你干嘛？不是想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？没有的东西，走！这次饶了你，老东西！啊！那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西。孙藤娇的武功啊，比我师弟差远了。哎，嘿嘿那这三位是？啊、哦，哎，这个是新来的俗家弟子，这两个小沙弥呢是华云寺来的，住持让他们过来跟我学习的。哎，想不到头一天就差点，哎呀，痛得要死、啊。哎，你们知道为何陀佛让我们共香吗？嗯，不知道。那是因为燃香时，香自灭而留香与人，檀香将己香传给他人，却忘却自己。这就是陀佛教导我们舍己为人的精神。嗯、你也不打了？我打我，我这是舍己为人啊！舍己为人吗？我是学佛的，我也是学武的，怎么被人打呢？哎，那梁坤，告诉他们那三个小师弟，本派武入门口诀是什么？为学打拳，先学抓马；为学打人，先学挨打呗。嗯，先学挨打。哎，都听明白了吗？啊，今天就是你们入门的第一课，啊，学习挨打，挨打，挨打。哎呀！三位小师弟，梁坤对不起你们，实在对不起
，我一定早日学好武功，下山去找孙腾江报仇。哎，当初我收你为徒，是看在你是一个练武的奇才，我这才打破不传武功的原则。可是面对今天的事，你却仍然不珍惜那些人所为你做的牺牲，却。一心想着习武报仇，你岂不是辜负了他们？冤冤相报何时了？我只想，你能透过学武，在武德中修习心性，放下那颗复仇的心，如同那些为你付出牺牲的人，你的父母，还有三个替你挨打的小师弟，他们从来都不对你索求回报。可是每当夜深人静的时候，我都无法忘记我娘是怎么死的。放下，我没有逼你现在就放下。我也知道，这需要时间。梁坤，我只想问你一句：我愿意把我所有的东西全都传授给你，你是否愿意全盘的接受？不管是武功，还是这里。只要你愿意教，我什么都听你的。我也愿意，我也愿意，我也愿意，愿意，愿意，都愿意，都愿意。啊，愿意。那好，吃饭，啊，吃饭，啊，哎，吃饭，吃饭。到了，有这儿。师傅，真的让我搬进这个房子住？是啊，这是为了保护你的安全吗？你的仇人上回搜查能人寺了，老衲可不能保证他们下回不会再来。让师傅费心了，弟子听师傅。嗯，那你就安心的住下，好好练功吧。啊，嗯。看你的，那你怎么知道我在这里啊？绝音师傅告诉我的。找我何事啊？没事不能找你啊。我听见你仇人说上山来寻仇，我赶紧来看看你受伤了没有。消息还挺灵通的，不过这次伤的不是我。啊？难道你把仇家打伤了？是师傅救了我，但是他被打了。哦，亏我还想你怎么可能进步的如此神速，原来又是绝音和尚救了你啊！你爹跟孙腾蛟是朋友吧？他们肯定有关系。我看以后我们还是不要见面了吧。你知道我爹是什么样的人吗？哎，你不用说，我也不想知道。我爹五岁丧父，从小就跟着娘亲四处流浪，还要照顾体弱多病的姥姥。后来姥姥病逝了，临终前托给了一个师傅，让我爹去当学徒。我爹除了每天练武，还要打杂，吃过很多苦，有时候还经常饿肚子。
我爹他虽然很穷，但他绝对不出卖朋友。日子虽然苦，但绝不灰心丧志。而且他为人仗义，最后跟他的人越来越多，后来就在码头落脚了。你怎么知道？我当然知道了。我从小跟着我爹闯荡江湖这么多年，好几次我都亲眼看到的。我爹虽然不是什么好人，但他绝对不是坏人。嗯，说得好。嘿嘿嘿哎，师傅，林师傅，世间之上哪有什么绝对的好人，绝对的坏人呐、啊？啊，连和尚都明白，你都不明白。安安姑娘，安姑娘，你还傻站着干什么？还不快去追呀、啊！不追，这么好的姑娘你不追，为什么？我知道他心里怎么想的，不过我心里已经有别的人。哎，孽缘呐，孽缘呐，孽缘！你这是何苦啊，君师傅？梁坤现在不在这儿了，也没人给您挑水了吧？以后我帮您挑水。哎，姑娘，你不必如此啊！来，哎哎，那您就给我剃度吧，就让我清灯沐浴，了此残生，这样我就可以在这儿留下来帮您帮您干活了。姑娘，你有没有想过，也许放下能让你得到真正的快乐？我。我我就是想让那个大笨蛋知道，我爹不是他想的那样的。而且你还想知道，他虽然已经无父无母，可是在这个世界上仍然有一个人，始终在关心着他。嗯，绝音师傅，那您真的不能让我留下吗？姑娘。你要走是你的决定，不过你要留下来也是你的决定。万物唯心，我和梁坤可不能左右你啊！啊、哎，那我留下，我以后就帮。哎为你来的，少往自己脸上贴金。对呵呵，他不是为你来的，是为我来的。哥，哥，哥。阿弥陀佛！哎，嘿嘿嘿，傻小子，光顾着挨打了吧？在这个过程中，你有没有看清楚安姑娘的拳法和拳路？挡都来不及了，怎么看清楚啊？哎，那是因为一开始你就不懂得如何去观察对方的攻击方式，只想着一味的攻击敌人，看人家出手你就想出手。人家踢脚你就踢脚，如果人家手脚连用，无怪乎你就无法应对。嗯，哦，明白了，师傅。哦，明白了，那就继续练。嗯，哎，不过这回啊，不许你出拳，只许你仔仔细细观察安姑娘的拳法漏洞。嗯，啊，那我岂不是站着让人打？嗯，自个儿保护自个儿吧。哎，师傅。
，我是按察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！这就是我们要捉拿的朝廷钦犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。你刚打了狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人。我是俗家弟子，嗨，快点快点，都跟上！哎，好了，快点，快点，去那边看看，哎，走走走。我想问一下，你们这儿除了你们三个之外就没有别人了吗？没有师傅吗？有啊，嗯，他们两个不就是师傅吗？那你呢？我是这里的俗家弟子。施主啊，不好意思啊，我去煮药了。哎，小师傅，小师傅，我想问一下，你们这个庙这么大，除了你们三个人就没住别人吗？还有菩萨，还有你。哎、啊，听说最近有逃犯跑到你们这儿来了，你们见过没有啊？你有见过吗？嗯，没见过。那这个白云山除了你们，还有别的人家吗？嗯。嗯怎么问什么你们都不知道啊？算了算了，问你们也是白问。我看坤少爷肯定已经不在白云山了，要不然杜飞早找到他了，怎么还轮得到我了？和尚，醒醒吧！赶紧把梁坤交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦！梁坤到底在，还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼。即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。
dulu.突然下这么大的雨啊！是啊，那要不我们就在这儿避会儿吧。哎呀，也不知道师傅现在怎么样了。军营和尚肯定以一敌十，把官府的那些人全都打跑了。哎呀，你放心了，觉音师傅大智若愚，那些官府的人肯定打不过他。哎，你的脚怎么样了？疼着呢。来，我帮你看看。你你要干嘛？来，我看看。我可是跟师傅学过的。这样也算我救你一命吧。哎，你这就算救我一命啊？今天可是我来救你的。我懒得跟你说了，我告诉你啊，我在这儿准备睡了。啊？你就就在这儿睡啊？啊？你看那外面雨下那么大，我怎么回去啊？这这，那你说说不亲啊？这你我平日。一起练功，一起吃饭，可以共处一室。可是这睡在一起，不太好吧？你刚刚说男女授受,受不亲，你真把我当女孩看了？啊，也不对啊，平常凶巴巴的，不就是个男人吗？你赶紧给我铺床吧。这是什么？刚刚你不是说男女授受,受不亲吗？我自己想了一想，你说的挺有道理的，所以呢，这个就是界限。你是那边，我是这边，你要敢过界，我一掌劈死你。好，睡吧。你也睡吧。在想那个江灵儿吧？哎，我跟你说话呢。哎，赶快睡吧。出去吧，师傅要打坐几时？怎么连师傅的话都不听了？出去。是师傅。是师傅。把门关上。是
干嘛？你想干嘛？你干嘛？我，你干嘛呀？你想非礼我？我我非礼你？你看，你看，明明是你压过来的，把这个压碎了，你还不承认？这这种事情传出去，我我怎么做人啊？我大哥，我可是女孩子，传出去，哎。你哪只眼睛看见我压过来抱着你睡的呀？我两只眼睛都看见了，你还不承认？我找师傅评理去。哎，你到哪儿去啊你？你你别忘了，你现在是一个满山被抓的人。我告诉你，你现在好好待着，哪儿都不准去。我现在出去看看。老和尚在吗？在里面。啊、哦！呃，施主，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。呃、啊，姑娘，姑娘，别进去，姑娘，别进去。站住！再敢拦我就。义气了吧？打跑坏人，你也该派人来通知我们一声啊！你知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，军音大师，军音大师，大师。
坤，我给你讲一讲“生也是苦，死也是苦”的道理。这为什么有的有名字，有的没名字？有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这些人呐、啊，有的目不识丁，有的饱读诗书。有的一贫如洗，有的腰缠万万，最后殊途同归，都埋葬在这里。本从空无来，还回空无去。万象皆因果，处处见菩提。